friends, welcome to Madras Amayal. In the Madras Amayal, soya chunks fry. This is the first time I have a secret. This is the first time I have a cup of soya chunks. This is the first time I have a cup of soya chunks. This is the first time I have a cup of soya chunks. This is the first time I have a cup of soya chunks. கூடவே நம்ம வச்சிருக்க சோயா உள்ள சேர்த்துட்டு இது வந்து ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறட்டும் இப்போ இது ஊறிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி வதக்கிடலாம் அதுக்கு வந்து மூணுல இருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போல எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் இதுல தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமா கடுகு கடுகு உடஞ்சதும் இதுல அரை டீஸ்பூன் சீரகம் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் சின்ன சின்னதா நறுக்குனா இஞ்சி ஒரு டீஸ்பூன் சின்ன சின்னதாக நறுக்கின பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இல எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இது ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்துருங்க கலந்ததுக்கப்புறமா இப்போ இதில் வெங்காயம் சேர்க்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு வெங்காயத்தை ரொம்ப சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் பொன்னிராகிறது வரைக்கும் இது வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் பொன்னீர் ஆனதும் நம்ம வச்சிருக்க மசாலாலாம் சேர்க்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கூடவே காரத்துக்கேற்ப மிளகாய்த்தூள் நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கலந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து ஒரு தக்காளி சேர்க்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிறது வரைக்கும் இது வேகட்டும் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகி மசாலாவோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போயாச்சு இப்போ இதில் நம்ம ஊற வச்சுருக்க சோயாவை உள்ள சேர்த்துடலாம் அப்படியே சேர்த்துக்கூடாது தண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா புழிஞ்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மசாலா உள்ளே நல்லா இறங்கும் சூடாக இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக பச்சை தண்ணியில் அலசிட்டு புழிஞ்சிக்கோங்க அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் கை சுடாது இந்த மாதிரி நல்லா புழிஞ்சதும் இதை உள்ள சேர்த்துடலாம் ஒருவேளை பெரிய பெரிய சங்ஸாக இருந்துச்சுன்னா சின்ன சின்னதாக வெட்டி கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸுங்கிறதுனால நான் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இன்னும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் போல் இது வேகட்டும் கடைசியாக கொஞ்சம் நறுக்கின மல்லி எல்லாம் சேர்த்துட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட சுட சுட சோயா சங்ஸ் ஃப்ரை தயாராயிடுச்சு இது வந்து மூணுல இருந்து நாலு பேருக்கு போதுமான அளவு இருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மெட்ராஸ் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாவின் சுவேர் முகல் மலரட்டும்